హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ న్యూ సిలబస్ నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ లో సెకండ్ చాప్టర్ పాలినామియల్స్ అనే చాప్టర్ లో ఎక్సర్సైజ్ టూ పాయింట్ త్రీ లో ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ అని ఫోర్ క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కి డిగ్రీ టూ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి టూ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి అలాగే ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్ కూడా ఫ్యాక్టరైజ్ అయితే ఇవి క్యూబిక్ పాలినామియల్స్ డిగ్రీ త్రీ ఉంది కాబట్టి వీటికి త్రీ పాలినామియల్స్ వస్తాయి అంటే త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి అన్నమాట చూడండి ఇవి క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కదా టూ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి దీనికి ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ట్వెల్వ్ అలానే కానిస్టెంట్ ఈ రెండింటినీ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ ట్వెల్వ్ ఇంకా ఏ ఏ నంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ట్వెల్వ్ వస్తాయో రాయాలి అంటే ట్వెల్వ్కి ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలన్నమాట టూ సిక్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఫోర్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఇవి ట్వెల్వ్కి ఫ్యాక్టర్స్ ఈ నంబర్స్లో ఏ నంబర్స్ని యాడ్ చేసినా లేదా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా మనకి ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ వస్తుందో చూసుకోవాలి చూడండి ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ మైనస్ సెవెన్ ఉంది ట్వెల్వ్ వన్ యాడ్ చేస్తే థర్టీను సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే లెవెన్ కాబట్టి థర్టీను లెవెన్ కాదు మనకు కావాల్సింది సెవెన్ నెక్స్ట్ టూ ప్లస్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది సో ఎయిట్ టు ఫోర్ కాదు సెవెన్ కావాలి అలానే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ వస్తుంది అయితే మనకి మైనస్ సెవెన్ కావాలి కాబట్టి ఈ రెండింటికి మైనస్ కనుక పెట్టినట్లయితే యాడ్ చేస్తే మైనస్ సెవెన్ వస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ప్లస్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది సో మనం ఈ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ని టూ టర్మ్స్గా స్ప్లిట్ చేసి రాసుకుంటాము ఎక్స్ కో ఎక్స్ టర్మ్ని ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ యాడ్ చేస్తే మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ రావాలి ఈ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ప్లస్ ట్వెల్వ్ రావాలి ప్లస్ వన్ ఈ ఫోర్ టర్మ్స్లో ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ నుంచి త్రీ టేబుల్ని అలాగే నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్ నుంచి వన్ టేబుల్ని కామన్ తీస్తాము ఈ టూ టర్మ్స్లో త్రీ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే కామన్ వస్తుంది అలానే ఎక్స్ కూడా ఉంది రెండిట్లో త్రీ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే త్రీ టేబుల్లో ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్లో ఒక ఎక్స్ రాసేసాం కాబట్టి ఇంకొక ఎక్స్ ఉంటుంది మైనస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ మొత్తం రాసేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఉండదు ఇంకా వన్ ఉంటుంది అలాగే ఈ రెండిట్లోని ఏ టేబుల్ కూడా మనకి కామన్గా పోదు రెండిట్లో ఏది కామన్గా లేకపోతే వన్ రాస్తాము అది కూడా మైనస్ వన్ రాస్తాము మైనస్ వన్ ఎందుకంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కదా అంటే ఈ ప్లస్లో రెండు మైనస్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ కూడా కామన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ ఎక్స్ అలానే మైనస్ ఇంటూ మైనస్లో ఒక మైనస్ రాసేసాం కాబట్టి ఇంకొక మైనస్ ఉంటుంది మైనస్ వన్ సో ఈ టూ బ్రాకెట్స్లోనూ సేమ్ రావాలన్నమాట అదే మనం లెక్క కరెక్ట్గా చేస్తున్నాం అనడానికి గుర్తు సో ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ని కామన్ తీసినట్లయితే ఈ బ్రాకెట్కి ముందు త్రీ ఎక్స్ ఉంది ఈ బ్రాకెట్కి ముందు మైనస్ వన్ ఉంది సో ఇవి టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇందులో కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ని కానిస్టెంట్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు వాటి ముందు ఉన్నటువంటి సైన్తో సహా తీసుకోవాలి ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నట్లు ఇది కూడా ప్లస్ త్రీ టూ త్రీ ఇస్ సిక్స్ ఇంకా సిక్స్కి ఏం ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో రాసుకోవాలి వన్ సిక్స్ ఆర్ సిక్స్ ఇంక ఇవే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంది సిక్స్కి ఇప్పుడు ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ సెవెన్ ఉంది సో ఈ రెండిట్లో ఏ నంబర్స్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ వస్తుందో చూసుకోవాలి టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ మనకు కావాల్సింది సెవెన్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ సెవెన్ని ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్గా స్ప్లిట్ చేసి రాసుకుంటాము ఎక్స్ టర్మ్ని టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈ టూ టర్మ్స్లోను ఎక్స్ కామన్ వస్తుంది ఎక్స్ కామన్ తీసినట్లయితే టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ రాసేసాం కాబట్టి వన్ ఉంటుంది ఇంకా ఈ రెండిట్లోను త్రీ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో త్రీ కామన్ తీసినట్లయితే టూ టైమ్స్ పోతుంది త్రీ టూస్ ఎక్స్కి ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వన్స్ త్రీ సో టూ బ్రాకెట్స్లోను సేమ్ రావాలి టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మరలా కామన్గా రాసినట్లయితే ఈ బ్రాకెట్కి ముందు ఎక్స్ ఉంది అలానే ఈ బ్రాకెట్కి ముందు ప్లస్ త్రీ ఉంది టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫై
సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ వస్తుంది మైనస్ చేస్తే జీరో వస్తుంది ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే థర్టీ సెవెన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ ఇది కాదు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సిక్స్టీన్ ఇది కూడా కాదు త్రీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది ఇది కూడా కాదు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే థర్టీన్ వస్తుంది సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ సో మనకు కావాల్సింది ఫైవ్ కాబట్టి ఈ ఫైవ్ని నైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ అని రాసుకుంటాము అంటే ఫోర్కి మైనస్ పెడుతున్నాం సో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది యాడ్ చేస్తే ప్లస్ ఫైవ్ వస్తుంది ఈ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ అంటే సింబల్తో సహా వచ్చేటట్లుగా మనం స్ప్లిట్ చేసి రాయాలన్నమాట సో సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఈ మధ్యలో ఉన్న ఎక్స్ టర్మ్ని టూ టర్మ్స్గా స్ప్లిట్ చేసి రాసుకోవాలి అలా రాసేటప్పుడు ఎక్స్ కోఎఫిషియన్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ థర్టీ సిక్స్ రావాలి యాడ్ చేస్తే ప్లస్ ఫైవ్ రావాలి ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లోనూ త్రీ టేబుల్ పోతుంది అలానే ఎక్స్ కూడా కామన్గా ఉంది త్రీ ఎక్స్ కామన్ రాసినట్లయితే టూ టైమ్స్ పోతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్లో ఒక ఎక్స్ రాసాం కాబట్టి ఇంకొక ఎక్స్ ఉంటుంది ప్లస్ త్రీ టేబుల్లో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది త్రీ త్రీస్ నైన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ రాసేసాం కాబట్టి ఇంక ఎక్స్ రాయాల్సిన పని లేదు ఈ రెండిట్లోనూ మైనస్ కామన్గా ఉంది టూ టేబుల్ పోతుంది రెండిట్లోనూ సో టూ కామన్ రాసినట్లయితే టూ టూస్ ఎక్స్ లేదు కాబట్టి కామన్గా ఎక్స్ రాస్తాము ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ కామన్గా రాసేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఉండదు ఇంకా ప్లస్ ఉంటుంది టూ టేబుల్లో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది టూ త్రీస్ సిక్స్ టూ బ్రాకెట్స్లోనూ సేమ్ రావాలి సో టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ మరలా కామన్గా రాసినట్లయితే టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్నటువంటి త్రీ ఎక్స్ అలానే ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్నటువంటి మైనస్ టూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ త్రీ ఇంటూ కాన్స్టెంట్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్స్ ట్వెల్వ్ ఒక నెంబర్కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇక ఏ ఏ నెంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ట్వెల్వ్ వస్తుంది వన్ ట్వెల్వ్స్ ట్వెల్వ్ అలానే టూ సిక్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఫోర్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కదా త్రీ ఫోర్స్ ఇవి ట్వెల్వ్కి ఫ్యాక్టర్స్ ఇందులో మనకి ఏ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే మైనస్ వన్ వస్తుంది అంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ మైనస్ వన్ అనమాట ఈ ఫస్ట్ వన్ చూడండి యాడ్ చేసినట్లయితే త్రీ మైనస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ వన్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్గా స్ప్లిట్ చేసి రాసుకుంటాము త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ యాడ్ చేస్తే మైనస్ వన్ వస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది సో ఈ రెండిట్లోనూ ఎక్స్ ఒక్కటే కామన్గా ఉంది ఎక్స్ కామన్ రాసినట్లయితే త్రీ ఎక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ రాసేసాం కాబట్టి ఫోర్ ఉంటుంది ఈ టూ టర్మ్స్లోనూ కామన్గా ఏం లేదు ఏం లేకపోతే వన్ రాసుకోవచ్చు వన్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ టూ టైమ్స్ అంటే కామన్గా వచ్చింది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ని కామన్గా రాసినట్లయితే ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్నటువంటి ఎక్స్ ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్నటువంటి ప్లస్ వన్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ పాల్ నామియల్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్ ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఫ్యాక్టరైజ్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ క్యూబిక్ పాలినామియల్స్ కాబట్టి వీటికి త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి ఒక ఫ్యాక్టర్ని మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో కనుక్కొని ఆ ఒక ఫ్యాక్టర్ తోటి డివిజన్ చేసినట్లయితే మిగిలిన టూ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి చూడండి మనం మామూలు డివిజన్స్లో ఒక ఫ్యాక్టర్ కనుక తెలిస్తే ఆ ఫ్యాక్టర్తో డివిజన్ చేస్తే సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ తెలుస్తుంది అంటే సపోజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది ఇది త్రీ టేబుల్ సపోజ్ ఫోర్ టేబుల్లో ఫోర్ డివి ఫ్యాక్టర్ అవుతుందో కాదో చెక్ చేయాలంటే ఫోర్తో డివిజన్ చేస్తే ఫోర్ సెవెన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ రిమైండర్ జీరో రిమైండర్ జీరో వచ్చింది అంటే ఫోర్ అనేది ట్వంటీ ఎయిట్కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అని అర్థం ఫోర్తో పాటుగా ఇటు వచ్చిన కోషెంట్ కూడా ట్వంటీ ఎయిట్కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అంటే సెవెన్ కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అనమాట సో అలానే ఇప్పుడు దీనికి కూడా మొత్తం త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్లోనూ ఒక ఫ్యాక్టర్ని మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో కనుక్కుంటాము ఆ ఒక ఫ్యాక్టర్ తోటి ఈ పాలినామియల్ కనుక డివిజన్ చేసినట్లయితే ఇటువైపు కోషెంట్ వస్తుంది ఈ కోషెంట్ అనేది క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అనమాట ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా కనుక్కోవాలో నేర్చుకున్నాం కదా సో ఆ క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్కి టూ
वन क्यूब अटे वन मैनस टू इंटू वन स्क्वे अंटे वन टू इंटू वन टू अ नैक्स्ट मैनस वन प्लस टू प्लस वन मैनस वन कैंसिल प्लस टू मैनस टू कैंसिल जीरो वीमैंडर जीरो एपड़ू एक्स वाल्यू वन अब अंत एक्स मैनस वन फैक्टर अन्ना एफ आफ वन इज ईक्वल टू जीरो सो एक्स मैनस वन ईज फैक्टर आफ् एफ आफ एक्स अंत और फैक्टर मैं ट्रयल अंड एर मेथड द्वारा कम फैक्टर आफ् एफ आफ एक्स चूँ एफ आफ वन वाल्यू जीरो अबी एक्स मैनस वन फैक्टर फैक्टर तीर प्रकार एफ आफ ए वाल्यू जीरो अच्छे एक्स मैनस ए फैक्टर अस्तम कदा अलाट सो ईक् फैक्टर तो इपड़ना पालनाम क्यूबि पालनाम डिवजन चलते मिगल टू फैक्टर्स कवच्छ सो फाम डिवजन चेटू कंफ्यूजन का चालजी उ सो इच्छी पालनामें मन को तक फैक्टर तो डिवजन चेयर एक्स मैनस वन तो फस्ट स्टे चूँ पालनामें फस्ट टर्म मन डिवजन चे टर्म डिवेंड उ फस्ट टर्म दी डिडेंड अटा चवल दाने डिवीजर अटा डिवीजर उ फस्ट टर्म ई रूसकोवाली इकड वेदा चूँ एक्स क्यू फस्ट डिवेंड टर्म न्यूमरेटर डिवीजर उ फस्ट टर्म डिनामेटर वे अंत एक्स क्यू बै एक्स एक्स स्क्वे वस्तु मन की इधे पवर एम बै ए पवर एन ऐगा ए पवर एम मैनस एन रासते एक्स पवर थ्री मैनस वन एक्स पवर टू अदा सिंपल एक्स क्यूब अंटे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स रास्ता बै कैक्सी एक्स एक्स कैंसल इक एक्स स्क्वे उ सो क्वेश्चन टू एक्स स्क्वे अन्ट मूल डिवीजन फोर सवेन ट्वेंटी एट अंत यह मल्टिकेसन वैन आसर ने इकड रास्ता कदा अला क्वेश्चन टू एक्स स्क्वेर अल्सीबी डिवेंड क्वेश्चन ने रेट मल्टिकेसन वसर ने इकड राय अंत एक्स मैनस वन एक्स स्क्वे तो मल्टिकेसन चेयर मल्टिकेसन चेटू इला वेसको एक्स मैनस वन एक्स स्क्वे तो मल्टिकेसन जाम एक्स स्क्वे इंटू वन एक्स स्क्वे नैक्स्ट मैनस एक्स स्क्वे इंटू एक्स एक्स क्यूब सो इन आंसर ने मैं इक रास्वि एक्स क्यूब मैनस एक्स स्क्वे अलागे मूल डिवीजन लागे सब्ट्राशन चेयर अच्छे पॉलनाम सब्ट्राशन सैकेंड लाइन उ सैनस चेंजता है प्लस एक्स क्यूब मैनस मैनस एक्स स्क्वे प्लस एक्स स्क्वे अ सब्ट्राशन चेटो लाइन उ टर्म्स गुर्त चेजता प्लस एक्स क्यूब मैनस एक्स क्यूब कैंसिल नैक्स्ट इकड़ इध प्लस एक्स स्क्वे अंत पाजिट नंबर इध नैगेट नंबर काबटे सब्ट्राशन चेयर टू वन सब्राशन वन वो इकड़ना एक्स स्क्वे अला बिग नंबर की मुझे मैनस मैनस एक्स स्क्वे मूल डिवीजन लागे नैक्स्ट टर्म दुक मैनस एक्स इप्ड मरला सेम इन फस्ट टर्म डिवेंड डिवीजर उ फस्ट टर्म तस्क मन की मैनस एक्स स्क्वे उ सो मैनस एक्स स्क्वे बै डिवीजर उ फस्ट टर्म एक्स सो एक्स की कैंसल मैनस एक्स वो मैनस एक्स स्क्वे अंत मैनस एक्स इंटू एक्स रास्ता सो एक्स एक्स कैंसल इंक मैनस एक्स उ क्वेश्चन टू मैनस एक्स अन्ट मरला एक्स मैनस वन क्वेश्चन ने मल्टिकेसन वसर ने इकड राय अंत एक्स मैनस वन एक्स तो मल्टिकेसन चेयर एक्स मैनस वन मैनस एक्स कदा मन को क्वेश्चन इपू मैनस एक्स तो मल्टिकेसन चेयर एक्स इंटू वन एक्स मैनस कदा रे मैनस प्लस एक्स अ मल्टिकेसन टू नंबर टू नंबर की मैनस कंटे मैनस इंटू मैनस प्लस अक्स्ट एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वे रे मिकेसन नंबर की मैनस मैनस एक्स स्क्वे वस्तु मैनस एक्स स्क्वे प्लस एक्स नंबर ने मरला इक रास्काली मैनस एक्स स्क्वे प्लस एक्स मरला सब्ट्राशन सब्ट्राशन चेटू सैकेंड लाइन में उ टर्म्स गुर्त चेजता है अंत मैनस एक्स स्क्वे प्लस अ प्लस एक्स मैनस सो इत प्लस एक्स स्क्वे मैनस एक्स स्क्वे रू कैंसल इवी रे सेम सैन उबी या याडी एक्स एक्स याडे टू एक्स मन के सैन उ सैन पेटी अंत मैनस् टू एक्स नैक्स्ट टर्म प्लस टू दुवाली मरला इपू सेम प्रोसीजर इंदो फस्ट टर्म मैनस टू एक्स डिवीजर उ फस्ट टर्म एक्स टू एक्स बै एक्स अंत मैनस टू एक्स बै एक्स अन्ट एक्स एक्स कैंसल क्वेश्चन टू मैनस टू वो 
సో ఈ క్వశ్చన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటాము ఈ క్వశ్చన్ తోటి ఈ డివిడెండ్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఎక్స్ ఇంటూ టూ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఉంది కదా మైనస్ టూ ఎక్స్ నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ అవుతుంది మరలా సబ్ట్రాక్షన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఈ సెకండ్ లైన్లో ఉన్న గుర్తులు చేంజ్ అవుతాయి మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది ప్లస్ టూ మైనస్ టూ అవుతుంది ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ క్యాన్సిల్ జీరో రిమైండర్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్టు ఇది కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అనమాట ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ టూ కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం రాద్దాము ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక ఫ్యాక్టర్ మనం ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ మెథడ్ ద్వారా కనుక్కున్నాం అంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఫ్యాక్టరే అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఆల్రెడీ ఈ కొడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా కనుక్కోవాలో ఫోర్త్ ప్రాబ్లంలో నేర్చుకున్నాం సో ఆ మెథడ్ ద్వారా దీనికి కూడా టూ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయన్నమాట ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ దీన్ని విడిగా తీసుకొని చేద్దాము ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ టూ దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ని కానిస్టెంట్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి మైనస్ టూ వస్తుంది సో మనకి ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ మైనస్ వన్ ఉంది సో ఈ టర్మ్ని మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్గా స్ప్లిట్ చేసి రాస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మైనస్ వన్నే వస్తుంది మనకు కావాల్సింది కూడా మైనస్ వన్నే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ మైనస్ వన్ ఉంది కాబట్టి సో ఎక్స్ స్క్వేర్ దీన్ని మైనస్ ఎక్స్ని మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్గా స్ప్లిట్ చేసి రాయచ్చు నెక్స్ట్ మైనస్ టూ ఉంది ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లోనూ ఎక్స్ కామన్గా వస్తుంది ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ మిగులుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ టర్మ్లో ఎక్స్ రాసేసాం కాబట్టి మైనస్ టూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ టూ టర్మ్స్లోనూ కామన్గా ఏం లేదు ఏం లేకపోతే వన్ కామన్గా రాస్తాము వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ మళ్ళీ ఇప్పుడు టూ బ్రాకెట్స్లోనూ సేమ్ వస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూని కామన్గా రాసినట్లయితే ఎక్స్ మైనస్ టూకి ముందున్నటువంటి ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ మైనస్ టూకి ముందున్నటువంటి ప్లస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మిగిలిన టూ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట మొత్తం మీద త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వీటికి ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ మెథడ్లో కనుక్కున్న ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సో మొత్తం త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట డిగ్రీ త్రీ ఉన్నట్లయితే త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి సో వీడియో లెంతీ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ ఫిఫ్త్ వన్లో సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్చుక